ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദിസ് ഇസ് ചാലൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കിടക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ടാക്സ് ഓഡിറ്റിന്റെ ടൈം ആണ് ടാക്സ് ഓഡിറ്റിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആണ് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒക്കെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആയിരുന്നു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിന് മുന്നേ നമ്മൾ ടാക്സ് ഓഡിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഏരിയയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന് മുന്നേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഓഡിറ്റിന് പോകുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഏരിയ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഏരിയ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ ഫുൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ഹാൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ മൈനസിൽ വന്നു കിടക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് ഈ മൈനസിലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു വാല്യൂ അതായത് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഈ ഒരു വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് വഴി മൈനസ് വരാം അപ്പൊ പലരും അതായത് പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ വേറൊരു പേരിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് അവർ വേറൊരു പേരിലായിരിക്കും കസ്റ്റമറിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ബില്ലിനകത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് അതായത് ഈ അക്കൗണ്ട് ഏരിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇൻ കേസ് നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് ഫിഗറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂവിന് വേരിയേഷൻ വന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ജേണലിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ജേണലിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് അടിച്ചു പോകരുത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരു വിധം ടാലി ആക്കി നമ്മുടെ മാർജിൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെയൊക്കെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ ഞാനൊന്ന് പറയാം സെയിൽസ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഈ സെയിൽസിന്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കും ഡേറ്റ കൊടുക്കും ചിലർ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേണും നമ്മുടെ സെയിൽസുമായിട്ട് ടാലി ചെയ്ത് പോകണം അപ്പം ടാലി ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജി എസ് ടിയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ കംപ്ലീറ്റ് സെയിൽസും ഓരോ മന്ത് വയസ്സായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസിൻ്റെ ജി എസ് ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ എൻട്രീസ് ഫൈനൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മന്ത് വൈസ് ജി എസ് ടി ഇൻവോയ്സ് ജി എസ് ടിയുടെ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ടാലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള എൻട്രീസ് മന്ത്ലി തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് പോകണം അപ്പം ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രീസ് ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഫൈനലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏരിയ ആണ് പെർച്ചേസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയയിൽ
ഇൻപുട്ടെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പലരും ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പർച്ചേസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പർച്ചേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിനകത്തുള്ള ഈ പെർച്ചേസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പെർച്ചേസ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് നയൻ പെർച്ചേസ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സെവൻ ജേണൽ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അണ്ടർ ഡയറക്റ്റ് പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏരിയയിൽ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെജർ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി അത് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചിലർ ഡയറക്റ്റ് പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെർച്ചേസിന് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പലരും ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ഇതൊരു തെറ്റായ അസംഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പാടില്ല അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അല്ല നമ്മളൊരു ട്രേഡിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന പെർച്ചേസും ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകൾ മാത്രമേ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഫൈനലി ജി എസ് ടിയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ പെർച്ചേസ് എല്ലാം തന്നെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസിൽ പോകേണ്ടതെല്ലാം എക്സ്പെൻസിലോട്ട് മാറ്റണം നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്ന എല്ലാം പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സിനകത്തോട്ട് മാറ്റണം ഇതാണ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റിനകത്ത് കൊടുക്കാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചിലത് ഏറ്റവും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഒരു പ്രോപ്പറൈറ്റർ ആയ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊപ്പ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടി വി വാങ്ങി ആ ബില്ല് വരെ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പെൻസായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും പേര് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അല്ല ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്ന എക്സ്പെൻസ് അല്ല അത് പേഴ്സണൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ അടുത്ത അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത് അത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുന്ന ചെലവുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ വേജസ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് അത് സാധനം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായ എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വെക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സുമായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുന്നതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓഡി ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ടാലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനലൈസേഷൻ സ്വന്തമായി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പം ഇത് നോക്കുക അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്യാഷ് ഏരിയ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബുക്ക് ഏരിയ ക്യാഷ് ഏരിയയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് വരെയുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ മൈനസ് വന്ന് കിടക്കാം അപ്പം മൈനസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് വരുമ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആയിരം അയ് ആയിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ പക്ഷേ പതിനായിരത്തിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കണക്ക് കാണിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം വന്നിട്ടുണ്ട് വരാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റിയോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അവർക്കും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജേണൽ എൻട്രി ക്ലോസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നരേഷനിലൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം സപ്പോർട്ടിംഗ് വൗച്ചേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാ ചില ആൾക്കാർ വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് തന്നെ മന്ത്ലി ചെയ്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ജോൺ എൻട്രി ഇട്ടിട്ടിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ക്യാഷ് ബു ക്യാഷ് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി നോക്കിയാലും കിട്ടും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം പോയി നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനലൈസേഷൻ ഫൈനലൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ മാസത്തെ ബാങ്കിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൃത്യമായി തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഫൈനലി നമ്മുടെ മാർച്ചിൽ എത്രയാണോ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വരുത്തണം അതായത് ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബുക്കിലെ ബാലൻസും കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസുമാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസും ക്യാഷ് ബാലൻസും ഏരിയ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് സെമറിയുടെ ഏരിയ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിലെ പർച്ചേസും സെയിൽസും ഒക്കെ ജി എസ് ടിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ടത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ജി എസ് ടിയുടെ ഇൻവോ ജി എസ് ടി എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി കറക്റ്റായിട്ടിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജി എസ് ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് അലോഡിൻ്റെയും എൻട്രീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഓഡിറ്റിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിപ്രിസിയേഷനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഏതൊക്കെ അസെറ്റ്സിനാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ പ്രകാരമുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രികളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൗച്ചർ ടൈപ്പാണ് ജേണൽ അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അസെറ്റ്സിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രൊവിഷൻ എൻട്രീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഫൈനലൈസേഷൻ്റെയൊക്കെ